Ceir afan oedd yn gobeithio hawlio i wythfed bydd y goliaeth yn ylynol wrth herio cerdydd, a hediad cryf y blaen ysgellwr Luke Joseph yn rhoi cyfle i Lee Pernel sgorio yn gynnar yn y gem. Ond diffyg disgyblaeth y tîm cartref yn golygu ildio pedair cic gosb, a'r cais y mae'r asgellwr James Beale yn selio byddu goliaeth i gair dydd yn y funud olaf. Hefyd yn gobeithio parhau ger y brig, merthyr oedd yn herio pen y bont. Ond ymosod y tîm cartref yn llawer rhy gryf i'r ymwelwyr, a cais y canolwr Joe Gatt yn golygu byddu goliaeth gyffordus i ben y bont. Llwyddiant oedd i cartref i gerfyrddyn a'r cais cyntaf yn dod wedi munud y chwarae yn unig. Am ddiffyn bedwas a'r chwal a Morgan Griffiths yr asgellwr yn barod i fanteisio ac yn croesu'r llinell gais. Bydd i goliaeth gyffordus i lan ymddyfri wrth iddyn nhw groes awy pont y pridd. Cais cyntaf gem yn dod i'r canol o Richard Smith er gweitha am drechion yr amddiffynwyr. Yn dilyn dai gerdyn coch yr un i'r ddau dîm, ychydig bach mwy o le ar y cae. A cyd weithio da rhwng olwyr y tîm cartre yn arwain at gais hawdd yn y gornel i'r hodri wol. Dechrau dai a bertawen yr bin glinebwy, Jed Evans y canolwyr yn llwyddo i dorri drwy'r amddiffyn i'r oer tîm cartref ar y blaen yn gynnar yn y gem. Ond pac yr ymwelwyr yn profi'n rhy gryf a cais gan y blaen asgellw Ronnie Cains yn selu o'r ddigoliaeth. Ar ôl colli chwe gem yn ylynol, gem bwysig i bargoed wrth iddyn nhw groes awy cros cys, a gwaith rhwygo gwych yn caniatau i'r asgellwr David Evans roi'r tîm cartref ar y blaen yn gynnar. Ond cais yn yr ail hanner gan Ian Jones a chais gosb yn golygu bydd i goliaeth yn y pendraw i'r ymwelwyr. Er mae cas newydd oedd yn fuddigol yn erbyn castell nedd diolch i droed dde Matthew O'Brien, daeth i ni gais y gem yn dilyn bylchiad gwych gan y cefnwr Ed Hawley ac ar yn grab y mynturio. A ber afan felly yn parhau ar frig y tabl er gweitha colli record cant y cant a bargoed ac abertawe yn parhau ar waelod y gyngrair. <laughs>